Buongiorno e benvenuti. L'argomento di oggi riguardante la produzione degli arredi falso antico è stato da me recentemente trattato in un incontro ospite del Rotary Club Torino Nord presso questa sala del prestigioso palazzo Marone Cinzano di Torino. Auguro una buona visione. Oggi il nostro sguardo si rivolge verso l'affascinante mondo antiquario e nel particolare tratteremo della produzione dei falsi arredi che dalla seconda metà dell'Ottocento trovarono particolare fortuna in Europa e in America. Il falso nel campo dell'arte è la riproduzione fraudolenta di un oggetto che viene creato appositamente per soddisfare il desiderio di possesso del collezionista. Più il collezionista, aspirante acquirente di un oggetto antico, ne brama il suo possesso, e più sarà una facile preda del falsario. La produzione di falsi risponde ad una precisa esigenza di mercato. I monaci del Medioevo, ad esempio, cercavano reliquie miracolose di santi e martiri in grado di attirare i fedeli e di garantire donazioni ai loro monasteri. Gli uomini del Rinascimento, affascinati da quelli che loro chiamavano gli antichi, ricercavano testimonianze del mondo greco e romano. Quindi ogni società Ogni generazione falsifica ciò che più brama. E oggi cosa accade? Oggi tutto è cambiato. Ai nostri giorni il maggiore aumento delle contraffazioni non si presenta nel settore delle reliquie religiose, delle opere d'arte o nell'alterazione storica a fini politici, ma nel campo degli oggetti di marca. I falsari sono all'opera e producono ovunque esista un mercato profumi di Chanel e Dior, orologi Rolex e Cartier, camicie di Armani o Polo Lacoste, valigie e borse Vuitton, o scarpe Adidas, la mole di compratori ove il prezzo sia contenuto e spesso consapevole del trucco, quindi complice ma acquista nella speranza che indossati ingannino il loro prossimo. Da tradizionalmente ingannato, il compratore diventa, a sua volta, ingannatore. Ma torniamo al nostro tema. Già intorno al 1820-1830, in pieno periodo restaurazione, inizia la produzione dei mobili cosiddetti in stile, che contribuirà ad accrescere ed esaltare la ricerca di qualsiasi cosa in grado di evocare la tranquilla certezza di un passato scomparso. Il desiderio di possedere opere di artisti famosi o d'oggetti connessi a personaggi illustri aumenta considerevolmente e alla fine del XIX secolo complice la forte crescita della borghesia, spesso ricca ma di scarsa cultura, i falsari sono stimolati a fornire ciò che il mercato richiede. In un articolo pubblicato sulla rivista L'arte decorativa moderna in occasione dell'esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino del 1902, a conferma di quanto su esposto, il giornalista Alfredo Milani scrive «Quello stesso pubblico che fischia in teatro se in una commedia o in un'opera nuova crede di ravvisare una vecchia situazione o un vecchio spunto, quello stesso pubblico che prima di andare dal sarto consulta il figurino della moda e riderebbe all'idea di vestire oggi alla foggia del Cinquecento, quando si tratta dei propri mobili 
o della decorazione della propria casa sembra cambiare natura. Al di là del luscio del proprio appartamento tutti diventano archeologhi. Degli archeologhi un po' all'acqua di rosa se vogliamo che imbottiscono i mobili del Medioevo che nascondono le lampadine Edison dietro lanterne del Quattrocento quando non le mettono a simulare la fiamma in cima delle candele di porcellana, che sanno apprezzare l'utilità di un buon calorifero a termosifone, purché sia pudicamente celato dietro ad una finta caminiera con tanto di alare in ferro battuto per un focolare che non esiste e così via. Agli inizi del Novecento il fenomeno è evidente e percepito dagli studiosi d'arte che a difesa dei collezionisti cominciano a pubblicare libri o manuali in grado di mettere in guardia il compratore da possibili frodi nel campo del collezionismo d'arte. Non ci si limita a pubblicare libri, ma il dibattito è esteso anche ad articoli di giornale con lo sviluppo di ampio dibattito. Tutto ciò non sembra ostacolare più di tanto la moda e fame di antico che pervade le classi medie e alte. Tutto ci porta a pensare che il mercato più prospero in questo settore fosse la Francia, in quanto buona parte delle pubblicazioni più datate avvengono appunto oltre Alpe. La grande tradizione degli ebanisti, sempre fortemente favorita e stimolata nel 600 e 700 dalla corte e dalla nobiltà francese, continuava, in un modo o nell'altro, a stimolare forte interesse nel compratore e a favorire produzioni di alto valore qualitativo. Inoltre, dobbiamo considerare come l'evento della rivoluzione francese avesse fortemente e rapidamente cambiato il modo di pensare, emancipando la classe media e medio alta, favorita nel suo arricchimento economico dalla veloce espansione della cosiddetta rivoluzione industriale. Ma vediamo alcune di queste pubblicazioni. Nel 1907 di Paul Eudel viene pubblicato il libro Truc e Trucœur. L'autore è un armatore navale, un commerciante, un collezionista e uno storico dell'arte. Solo un anno dopo, nel 1908, dello stesso autore ne viene pubblicata una edizione rinnovata, Le Trucage. Alteration, Fraud e Contrefaçon de Voilet. Nel 1920, L'Art de Reconnaître les Fraudes di Emile Bayard, ispettore al Ministero delle Belle Arti, ove tratta di pittura, scultura, incisione, mobili, merletti e ceramiche. Stesso anno e stesso autore, l'art de reconnaître les meubles, entrambi inseriti in una vasta collana che tratta a vario titolo la cultura delle arti decorative assieme a pittura, scultura e architettura. Del 1926, Charles Ulmont, letterato, esperto in musica e storia dell'arte, dalle stampe Le Lunettes de l'Amateur d'Art. Lo stesso vale per articoli su giornali e dibattiti e denunce penali che spesso contribuiscono a tenere vivo il problema. Per la disamina del fenomeno come accaduto in Francia, ci limiteremo alla conoscenza ravvicinata del più grande per produzione quantitativa e qualitativa imprenditore della produzione del falso mobile antico, il mitico André Melfer, personaggio che fino a pochi anni fa era descritto come cittadino illustre sul sito facente capo al comune di Orléans. Io stesso, per approfondire la conoscenza del personaggio, ho intrattenuto una conversazione epistolare con l'allora segretario 
mi riferisco a diversi anni or sono, il 2009 per l'esattezza, della Società Archeologica e Storica di Orléans. Appunto da questi contatti emergeva quanto detto prima, ci si riferiva al personaggio con grande rispetto e considerazione. Credo che tra i tanti delinquenti che popolano la società di ogni tempo, i falsari siano sempre stati quelli giudicati più bonariamente. Ma cosa scriveva di lui, come accennato prima il comune di Orléans? Uomo di lettere, pittore, ma soprattutto ebanista, Melfer fabbricò coppie di mobili con una perfezione che ingannò gli esperti assieme a collaboratori di talento, ebanisti, disegnatori, pittori, doratori o patinatori. Inaugura i suoi laboratori d'arte nel 1904 in strada Notre-Dame de Recouvrance, nel palazzo detto di François Premier. 200 operai lavorarono su queste creazioni in stile, esportate nel mondo intero. Vediamo dunque a grandi linee chi era costui. Per chi desideri approfondire la figura di questo personaggio, rimando alla lettura del libro Nel paese degli antiquari, il suo libro di confessioni, di cui ho personalmente curato la traduzione, la grafica, l'impaginazione e la pubblicazione grazie ad Amazon KDP. André Melfer era nato a Parigi nel 1884 nell'undicesimo distretto. Il padre era ispettore assicurativo. Nell'adolescenza ha un periodo di formazione presso un maestro vetraio ad Angers, ma per un colpo di testa, come afferma lui stesso, a 18 anni si arruola nel diciannovesimo reggimento di fanteria a Brest. La carriera militare non gli si confà. Nel 1904, stabilitosi a Orléans, acquista un laboratorio di doratura con annessa esposizione al numero 73 di Rue Royale, contraendo un corposo debito che in un modo o nell'altro riuscirà nel tempo a pagare. Proprio in tal laboratorio, come racconta nel libro di confessioni, inizia la sua attività di falsario. Quattro anni dopo, da ingerenza a questa attività e aiutato da un prestito, prende in locazione un importante palazzo rinascimentale detto di François Premier, al numero 26 di Rue Notre-Dame de Recouvrance, precedentemente occupato da una distilleria a vapore e da un commerciante di alimentari. Qui l'avventura di André Melfer si svilupperà rapidamente. Il periodo è favorevole, i nuovi ricchi aspirano ad un certo lustro e mentre una piccola parte di essi si rivolge alla produzione contemporanea quali Liberty e Deco, molti altri, intendendo ricreare ambienti con le più belle vestigia delle epoche passate, si rivolgono massicciamente verso lo stile Luigi XV, Luigi XVI, Direttorio o Impero. Molti ricercando pezzi originali. In tutto questo si inserisce con cultura e ingegnosità, capacità di osservazione e abile messa in scena André Melfer. Ufficialmente gli atelier Melfer si occupano della produzione di mobili in stile, ma nel ricco catalogo vengono presentati con finiture e prezzi diversi. I prezzi più elevati riguardano mobili costruiti in tutto o in parte con legno antico o magistralmente invecchiato. Non mancano certamente i pezzi unici anche su ordinazione, eseguiti con cure particolari. Essendo gli affari in rapida espansione, 
sempre nel 1908, si sposa con Marc-Marie Gosma, figlia del cassiere capo della stazione ferroviaria di Orléans. Dall'unione nasceranno due figli, Bernard, a Orléans il 15 luglio 1915, che morirà a 95 anni il 21 aprile 2011 a Cretel, nella Marna. E Denise, venuta alla luce nel 1922. Di entrambi i figli, al momento, non siamo riusciti ad acquisire altre notizie. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli atelier vengono chiusi e in una cerimonia di commiato, André offre champagne a tutti i dipendenti riuniti. Melfair si arruola nell'aviazione, guadagnerà delle citazioni, una medaglia militare e verrà nominato cavaliere della Legion d'Onore. Le autorità militari scrissero «Dotato di colpo d'occhio ed entusiasmo, si è particolarmente segnalato il 31 marzo 1915. Il 15 aprile ha dato prova di grande qualità di sangue freddo, portando a buon fine un bombardamento sotto il tiro della contraerea nemica. Ha dato un indispensabile aiuto al suo pilota, gravemente ferito, indicandogli la direzione da seguire e il luogo dove atterrare, trasmettendogli, nei momenti più critici, una fiducia la più assoluta. Ferito alle gambe al ritorno di una missione, verrà riformato. André passa circa un anno in ospedale per curarsi delle ferite. A seguito di questa esperienza pubblicherà un poema in versi dedicato all'aviazione, Les Aigles. Rientrato a Orléans, rimetterà in pista la sua impresa, che nel dopoguerra vivrà i momenti migliori. Grandi sono anche le sue ambizioni artistiche. Nel 1923 fu tra i fondatori della Società degli Artisti di Orléans, che gli permise di esporre, durante le varie manifestazioni, oli ed acquerelli, alcuni raffiguranti le vie di Orléans dell'epoca e altri paesaggi della Savoia. Collaborò con la rivista Le Grenier, pubblicando poesie. Nel 1924 creò una società per azioni con un capitale di 1.800.000 franchi, degli uffici a Parigi e una fabbrica con 150 operai in un vecchio cinema, l'Eden, nei pressi del palazzo detto di François I, in rue Notre-Dame de Recouvrance 21. C'era un clima di euforia. Gli ordinativi affluivano numerosi da Francia e del resto del mondo. Tuttavia, nel 1927 la società venne messa in liquidazione, ma questa vicenda si conclude senza danni particolari e l'attività potette essere ripresa grazie ad ordinativi in portafoglio ammontanti ad un milione di franchi. Il sospetto e che sia stata una semplice operazione di Melfer per giungere ad un concordato con i creditori, come spesso nella storia è accaduto. Il 22 giugno 1928 un incendio devasta i laboratori. Secondo il giornale Le Républicain Orléané, in soli 20 minuti. Tutto ciò non altera minimamente il dinamismo di Melfer, che ne approfitta per ricostruire con concetti più moderni gli atelier. Nel 1930 la cifra d'affari annuale si attestava intorno ai 4.900.000 franchi. I clienti affluivano dall'Inghilterra, Germania, Danimarca, Svizzera e dagli Stati Uniti. In Francia, André Melfer 
Lavorava per le più grandi case di arredamento, quali Mercier, Gouffet, Spad, e con una lavorazione e finitura particolari per grandi antiquari, come Janssen o Arnold Seligman. Ma la crisi americana del 1929 sbarca anche in Europa e gli affari crollano. Nel 1932, per cercare di dare nuovo impulso agli affari, Melfer afferma, totale frutto della sua fantasia, di aver riscoperto un grande banista del passato, un certo François Hardy, fondatore della scuola della Loira. Progetta mobili vagamente di stile reggenza, caratterizzati da eleganza ma grande economia esecutiva, cosa che permette di offrirli a prezzi adeguati al grave momento di crisi. Vengono, se così possiamo dire, riscoperti disegni eseguiti dal maestro e addirittura un suo ritratto su tela, abilmente eseguito dallo stesso Melfer, modificando un ritratto d'epoca di un abate. Una complessa storia sull'importante scoperta storica viene messa a punto e divulgata con conferenze anche trasmesse alla radio e articoli di giornale. Tutta la Francia viene a conoscenza del nome del grande banista Françoise Hardy. Sull'onda di tale importante pubblicità, Melfer prepara un catalogo con i mobili ispirati dai disegni del grande maestro, proponendoli come riproduzioni di stile. Va però da sé che molti antiquari si mettano alla ricerca dei mobili antichi riferentesi alla École de la Loire e non potendo certo trovarli perché inesistenti, si rivolgano a Melfer per ottenere pezzi antichi originali. Melfer raccolse poderosi orti nativi da tutta la Francia e ciò permise di vendere la società, di nuovo sottoposta a liquidazione, a prezzi di maggior soddisfazione. L'impresa Melfer venne venduta alla società Le Pli e Tamò e continuò a produrre ancora per molti anni mobili in stile sotto la denominazione Melfer Amò. In quest'epoca Melfer ha 50 anni. Dopo il divorzio con Marthe Marie Gaume si era risposato con una certa signorina Pratt. Un secondo divorzio gli permise di sposare Madame Morin, che dopo un breve periodo morirà in un incidente stradale. Nel 1934 si risposa a Parigi con Madame Pratt. Si stabilirà prima a Peyru e successivamente a Castellan, dove, colpito dalle bellezze naturalistiche delle gole del Verdun, organizzò campagne turistiche per metterle in risalto e divenendo il pittore ufficiale di questa regione. Nel frattempo, nel gennaio 1935, e non prima di aver portato a termine la liquidazione della sua impresa, pubblica il libro, scritto nel 1929, Au pays des antiquaires, confidence d'un maquilleur professionnel. Da me tradotto, il libro Nel paese degli antiquari, confidenze di un falsario di professione, è ora disponibile finalmente nella nostra lingua e lo si può trovare in vendita su Amazon sia in formato digitale che cartaceo. Il libro di Mefer, oggetto di diverse ristampe, fu un grande successo editoriale. André Lucien Mefer aveva molto giocato con la vita. Il 27 aprile 1943, alle 7 di sera, a soli 59 anni, vigliato dalla seconda nonché quarta moglie, morì fulminato da una crisi cardiaca. Gli atelier Melfer 
Nella rappresentazione della produzione dei falsi arredi in Francia ne rappresentano il massimo esempio. In un mercato così favorevole numerosissimi sono stati i suoi imitatori. Io ho immaginato di descrivere la vita di uno di questi, un diretto allievo del signor André, nel romanzo pubblicato nel 2019, L'allievo. Ancora negli anni 80-90 del secolo scorso, molti erano i commercianti di arredi antichi italiani che si recavano in Francia per approvvigionamenti. I commenti erano unanimi. È pieno di roba interessante, a buon prezzo, ma bisogna fare molta attenzione perché i mobili fasulli sono tanti. Tutto questo accadeva in Francia e in Italia? In Italia non ci si esimeva certo dal rifornire un mercato in così vasta espansione, ove serviva, adattandosi elasticamente alle circostanze. Dando per assodato che la Francia aveva vissuto un periodo storico molto importante nella produzione di arredi per inventiva e qualità, determinando anche un'egemonia culturale sul resto d'Europa nel periodo barocco del secondo Seicento e successivamente per tutto il Settecento e i primi anni dell'Ottocento, va da sé che la maggior richiesta del collezionismo si incentrasse su mobili Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI, direttorio. In Italia la situazione si presentava diversa. Il periodo culturale egemonico nei confronti dell'Europa si era presentato con le invenzioni del secolo XIV, poi del Rinascimento. Vera e propria rinascita culturale dell'uomo in ogni sua manifestazione e del Seicento con l'inizio dell'internazionale cultura barocca imposta dalla Roma dei Papi. In Italia ci si aspettava dunque di poter facilmente individuare arredi di tale importanza storica. I falsari non potevano certo deludere le aspettative dei ricchi collezionisti di tutto il mondo, quindi la produzione prende, in ogni manifestazione d'arte, le sue precise connotazioni. I ciglio Federico Ioni falsario di professione, nel 1932 pubblica le memorie di un pittore di quadri antichi. Lo so, state per dirmi quadri, sento già i vostri commenti, stai andando fuori tema, non è così. Perché il nostro falsario, come già avveniva per i suoi illustri predecessori artisti, non disdegnava di dipingere anche mobili e non solo perché dobbiamo inserire nell'ambito delle arti decorative le numerose tavolette in legno che nell'ambito senese venivano utilizzate per le rilegature dei pubblici documenti, le cosiddette legature bicherna tipiche del comune di Siena. Nella sua produzione compaiono ogni tanto anche notizie di falsificazione di cofanetti, oltre alla corposa produzione di tavole dipinte, soprattutto fondo oro. Il ciglio Federico Ioni nasce a Siena nel 1866 già orfano di padre, in quanto il padre naturale Federico Penna, furiere maggiore del 53 reggimento di fanteria, si suicida a soli 26 anni. La madre Giulia Casini si ritrova sola con il frutto della relazione che dopo poco verrà alla luce. La famiglia, per evitare lo scandalo, abbandonò in forma anonima l'infante alla ruota dei gettatelli presso l'ospedale di Santa Maria Maggiore della Scala. Ma siccome, come commenta il ciglio, la sua famiglia era gente di cuore, dopo 18 mesi il bimbo venne riportato in famiglia e allevato soprattutto da una conoscente. Ancora ragazzetto prese a frequentare la bottega di un doratore, dove apprese quelle tecniche che utilizzerà in seguito nella sua professione di pittore di quadri antichi. Il doratore Angelo Franci 
viste le capacità di Ioni, gli consigliò di frequentare, sia pure saltuariamente, l'Istituto d'Arte. Lo Ioni ufficialmente eserciterà il mestiere di pittore restauratore. Il suo libro, nonostante il titolo accattivante, è un libro che parla poco e in maniera reticente dell'attività di Falsario. È più che altro incentrato sulla sua vita artistico-picaresca, di rivoluzionario socialista, caratterizzata dalle risse tra rioni, dai festeggiamenti dopo aver concluso un affare, da avventure con l'altro sesso. Una cosa però emerge in modo interessante, il rapporto che instaura con il grande storico dell'arte statunitense Bernard Berenson, chiamato dai ciglio nel libro anagrammando nel nome, Son Beren. Berenson è cliente dell'antiquario Torrini, cui i ciglio affida i dipinti in conto vendita. Il grande storico dell'arte, come tutti o quasi gli addetti ai lavori del periodo, compra opere d'arte per poi rivenderle a facoltosi clienti in Europa e in America. Un giorno, il Berenson, forse dopo una soffiata e scoperto il domicilio del falsario, lo induce ad ammettere che i quadri venduti dall'antiquario sono opera della sua produzione. La cosa strana è che nei mesi successivi il Somberen, come veniva chiamato per discrezione e scherno da Ioni, continuerà ad acquistare regolarmente quadri senza più l'intermediario. Ciò ci dà la misura di come, allettati da facili e cospicui guadagni, molti si lasciassero tentare. Ma ancora una curiosità. Pai Cup è stata per molto tempo una misteriosa sigla presente sul bordo di molti dipinti trecenteschi presenti al Metropolitan di New York come a Dublino. Poi qualche studioso come Kenneth Clark sollevò dei dubbi sull'autenticità dei dipinti e si capì il significato dell'acronimo per andare in culo al prossimo. Era la firma di Iciglio Federico Ioni. Da Siena ci spostiamo a Firenze, dove avremo modo di esaminare l'operato di altri eminenti personaggi che in un mercato dell'antico così fiorente si lasciano tentare allo scopo di incrementare i guadagni. Stefano Bardini, nato nel 1836 e morto nel 1922, è stato forse il maggior antiquario italiano degli ultimi cento anni. Ricordo che alla sua morte ha lasciato alla città di Firenze quello che ancora oggi viene chiamato Museo Bardini, sito in un palazzo da lui fatto costruire, in stile eclettico, inglobando diversi edifici, in parte antica dimora dei Mozzi. In questo palazzo ambientava gli arredi da proporre alla sua ricca clientela. In gioventù fu pittore e si rivolse, per proprio uso e consumo, allo studio del Rinascimento. Dotato di grande abilità manuale, ben presto si avvicina al restauro e, come conseguenza della sua ambizione, al commercio. Molti dei mobili rinascimentali conosciuti, ad esclusione di quelli ancora nelle chiese o nei luoghi per lo più sacri per cui furono fatti, passarono per le mani di Stefano Bardini e del suo aiutante Elia Volpi. È opinione di Alvar González Palacios, storico dell'arte, profondo conoscitore delle arti decorative, che i mobili profani veramente autentici del 400 e del 500 siano molto pochi, spesso, nel migliore dei casi, sono frutto di innesti che non esitano a mescolare frammenti fiorentini e veneti, zampe fabbricate in Umbria e spagliere marchigiane anche in maniera disinvolta, accostando secoli diversi. 
tutto ciò, Alvar Gonzales lo tocca con mano in fase della preparazione del catalogo dei mobili della National Gallery di Washington, donati al museo da un esimio collezionista. Tali mobili, provenienti per lo più da Bardini e da Volpi, non possono certo definirsi opere genuine del Rinascimento. Già, osservando le proporzioni, si comincia ad avvertire un certo disagio. La patina, in alcuni punti, sembra convincente, in altre, dubbia. La congiunzione tra un bracciolo ed un sostegno magari risulta poco elegante. Il disegno di un motivo viene coperto e nascosto da un altro ornamento. Il mobile, ribaltato e ove possibile smontato, rivela in tutto o in parte le diverse origini e o integrazioni dei vari pezzi. Tutto o quasi è genuino, eppure tutto è falso. Ma vediamone un esempio. In questa cassapanca con l'arme dei medici intravediamo subito che la parte principale in basso è composta da un cassone del tipo detto a sarcofago, fiancheggiato da due pilastri che vanno in contrasto con le forme bombate del sedile. Il tutto è ricoperto, sto sempre parlando della parte bassa, di decorazioni intagliate a mascheroni, grotteschi, cartigli girali e altri motivi vegetali. L'insieme viene rifinito, o per meglio dire riunito, da una decorazione a dentellatura che corre lungo l'intero profilo superiore della seduta. Su questo cassone, che sarebbe dunque in tutto o in parte un mobile a sé stante, sono sistemati due possenti braccioli con cherubini, coronati da volute che ricordano un capitello ionico. Questi cherubini non risultano felici accanto ai mascheroni grotteschi sottostanti, né per iconografia, appartengono ad altra epoca, né per dimensioni. I due braccioli sono uniti da uno schienale caratterizzato da un elegante disegno geometrico composto da un cerchio e due ovali, dove, essendo frutto di un assemblaggio di pezzi provenienti da mobili diversi, i braccioli vanno a coprire maldestramente una parte dell'intaglio degli ovali, cosa assolutamente impensabile in mobili di pregio. Sulla spalliera è sistemata una grandiosa cimasa con due putti alati che reggono lo stemma dei medici, racchiuso in un elegante cartiglio poggiante su un mascherone ghignante e sormontato dalla corona gigliata di Firenze. Questo coronamento, anch'esso di notevole qualità, risulta troppo voluminoso e con degli elementi, quali ad esempio i putti appartenenti ad una cultura seicentesca. La pedana su cui poggia il tutto, molto rimaneggiata, proviene ancora da ulteriore altra collocazione. Su altra cassapanca, sempre della National Gallery di Washington, si potrebbero fare analoghi ragionamenti, ma in questo caso mi soffermerei solamente su un particolare, però altamente significativo. Il coronamento superiore, che poco si confà a mobili di questo tipo, è stato aggiunto in quanto portante il blasone dell'importante famiglia fiorentina degli Strozzi. Notiamo però la presenza sui montanti in basso, a fianco del corpo principale, di cartigli con altro stemma nobiliare. A questo punto si deve precisare che non si trovano di solito stemmi nobiliari diversi sulla parte superiore o inferiore. Quando si tratta di appaiare le armi di due coniugi, esse vengono sistemate simmetricamente e non contrapposte in posizione antitetica. Ciò ci mette immediatamente in allarme e spinge a ricerche approfondite.
Elia Volpi, nato nel 1858 e morto nel 1938, menzionato prima, dopo alcuni anni di collaborazione con il Bardini si mise in proprio e continuò la lucrosa attività. Ad imitazione del suo grande maestro, anche lui, acquistò un prestigioso palazzo per lo sviluppo della sua attività, installandovi il museo privato della casa fiorentina antica, ove portava avanti con successo il suo commercio. Si tratta del Palazzo d'Avanzati, oggi museo pubblico. Nel 1916 l'intero arredo del palazzo venne venduto in asta a New York per l'astronomica cifra di un milione di dollari. Il palazzo venne poi riarredato e il contenuto a sua volta rivenduto. Nel 1927, a carico del Volpi, scoppiò lo scandalo dei falsi dello scultore Alceo d'Ossena, spacciati per opere dei più celebri nomi del Rinascimento, che lo coinvolse facendogli patire una dura campagna di stampa, ma risarcirà tutti i clienti truffati. Restando in Toscana vediamo questa credenza, all'apparenza rinascimentale, Opera invece di Giovanni Berardi, che aveva una bottega di produzione di mobili in stile, ma come altri suoi colleghi affiancava anche una produzione che doveva essere confusa con arredi antichi. Uno di questi mobili è la credenza che lo Stato italiano acquistò nel 1960 dalla signora Teresa Polli di Roma e che ora è conservata nel museo di Palazzo d'Avanzati a Firenze. Il mobile era stato creduto opera originale della seconda metà del Cinquecento. Un esame approfondito fatto in tempi più recenti dimostrò invece trattarsi di una replica appunto eseguita dalla fabbrica di Giovanni Berardi attivo a Firenze nella seconda metà del secolo XIX. Passando in Emilia, vediamo questo coretto che riprende le forme e decorazioni, cioè si ispira ad un analogo esemplare proveniente dal castello di Torchiara presso Parma e su tale originale torneremo dopo. È un arredo liturgico che permetteva ai nobili del castello di seguire le funzioni in modo appartato. Questo che vediamo qui riprodotto era ritenuto un originale del tardo 400 padano, ma poco dopo essere stato acquistato dal Victoria and Albert Museum di Londra, risultò essere invece opera di Edgardo Minozzi, un abile ebanista di Padova, che lo eseguì nel 1912 su ordine degli antiquari fratelli Brasi di Parma. A Milano, Gian Giacomo Pol di Pezzoli, dal 1849 avvia il progetto di allestimento della sua casa museo. Durante i vari acquisti di arredi antichi, la madre, la signora Rosa Trivulzio, decise per l'acquisto di un cofanetto che si favoleggiava fosse opera disegnata addirittura da Benvenuto Cellini, il famoso scultore, orafo e scrittore. La collezione si arricchisce e il cofanetto troneggia al centro del salone di Casa Pezzoli. Il proprietario muore nel 1879 e come da testamento la sua casa e le opere in esso contenute diventano una fondazione artistica, l'attuale museo. Nello stesso anno però un certo Giovanni Dupré, scultore toscano nel libro pensieri sull'arte e ricordi autobiografici, aveva rivelato l'errore giovanile, entrando nei particolari costruttivi inerenti la contraffazione. Nel 1881, durante l'esposizione nazionale di Milano, venne inaugurato il museo e il cofanetto, tranquillamente esposto, lasciandolo credere autentico per alcuni anni. Accennavamo prima 
alle civiche raccolte d'arte applicata del Castello Sforzesco di Milano. Questo è il corretto originale che probabilmente era servito da modello a Edgardo Minozzi per la costruzione del falso visionato prima. In realtà, rispetto al mobile contraffatto, l'originale presenta solo due pareti, in quanto era posizionato in un angolo. Nel Museo del Castello Sforzesco dal 1908, il settore dedicato alla mobiglia assume grande importanza con l'acquisto di circa 6.000 arredi che erano stati raccolti intorno alla metà dell'Ottocento dai fratelli Giovanni, Pietro e Luigi Mora. I Mora, figli di Pietro e nipoti di Giovanni, ebanista attivo a Bergamo nell'ultimo quarto del Settecento, dirigevano un fiorente opificio dove si producevano mobili in stile e cuoi artistici. A tal fine, nel 1840 decisero di costituire il loro museo artistico-industriale, ovvero una raccolta di mobili e intagli e lignei che via via venivano utilizzati come modelli per la produzione di arredi. Un'iniziativa che andava incontro al nascente gusto antiquariale, che aveva altri illustri esempi in Europa. In questa collezione di apparentemente mobili d'epoca autentici, i Mora avevano fatto confluire una parte di quel mobilio artistico realizzato in parte ex novo e in parte con frammenti antichi. Da Bergamo successivamente la raccolta venne trasferita a Milano e spostata poi in sedi sempre più grandi e prestigiose. La collezione era composta da più di 6.000 oggetti e comprendeva un po' di tutto, interi soffitti a cassettoni, frammenti di cori, dossali d'altare, credenze, camini e caminiere monumentali, tavole in noce di grandi dimensioni con massicce sculture e tavolini intagliati e intarsiati elegantemente una ricca e curiosa varietà di sedie e di poltrone, casse, serramenti, piccoli stipi e cofanetti d'ogni genere, cornici in legno naturale e dorato, bronzi, ferri battuti, cuoi, stoffe, pizzi e quant'altro riguarda l'arredamento artistico. Da un articolo del 1894 si apprende che i visitatori ammessi nelle sale del museo potevano scegliere a loro piacimento gli arredi di cui all'occorrenza la ditta poteva fornire le copie. Ma siccome a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, possiamo immaginare che si facesse ampiamente commercio anche degli oggetti antichi o presentati come tali in esso contenuti. L'ultimo dei fratelli Mora, Luigi, nel 1908 decise di liquidare l'azienda e vendere il museo al cui acquisto si dimostrò interessato un museo di Londra. Ma l'amministrazione civica milanese resasi conto dell'importanza che tale collezione rivestiva nell'ambito dello studio sulle arti applicate, ne decretò la tempestiva acquisizione. Vennero nominati dei commissari che consigliarono l'amministrazione civica di acquistare in blocco la collezione e di vendere successivamente quei pezzi che non si sarebbero ritenuti validi per la pubblica esposizione. Infatti, scrivevano i commissari, che parte dei mobili non erano originali, essendo frutto di rifacimenti operati dagli stessi Mora, così come le armi e i ferri in genere risultavano ad un attento esame abili falsificazioni, al pari dei dipinti, ritenuti puri pezzi decorativi, e delle ceramiche. Nel tempo, 
anche dopo la loro esposizione, le collezioni a seguito di ulteriori approfondimenti vennero private di altri arredi riconosciuti come riproduzioni. Oggi il Museo dei Mobili presente nel Castello Sforzesco di Milano, cui sono confluite diverse altre collezioni nel tempo ulteriormente depurate, rappresenta una raccolta didattica importante che copre l'evoluzione storica della cultura italiana nell'arte decorativa dal Rinascimento al periodo neoclassico. Il catalogo è molto ben fatto e le attribuzioni per epoca sostanzialmente corrette. Questa predisposizione da parte del pubblico nei confronti dell'acquisizione di mobilio antico d'epoca continua nel tempo e mano a mano si accentua dal secondo dopoguerra diventando sempre più popolare. Negli anni dopo il 1950 vedremo il fiorire esasperato di vari mercatini antiquariali. Ogni comune ambiva ad avere il suo. I mobili, anche di poco pregio, diciamo di tipologia rustica, cominciarono sempre più ad essere ricercati e salvati dal fuoco. Commercianti e raccoglitori battevano le campagne e barattavano mobili rivestiti in formica con altri antichi autentici e a volte di pregio. Va da sé che i falsari continuano una massiccia produzione sia di mobili ricercati che altri di più facile rustica realizzazione. Esistevano ancora sugli esempi del passato produttori di mobili in stile che affiancavano una produzione parallela di cui si lasciano credere o si dichiara l'autenticità. La richiesta, anche nel restauro, ovviamente è altissima e molti falegnami si improvvisano, in assenza di normativa specifica, a restauratori. Lo stesso dicasi per i numerosi negozi a carattere antiquario che in quegli anni fiorirono numerosi. Tutto tenderà a cambiare, anche se all'inizio lentamente, dagli anni 2000 in avanti. Ce ne accorgemmo anche in laboratorio, le commesse private tendevano a rallentare e quindi ci si rivolse maggiormente verso appalti pubblici ed ecclesiastici. Il tempo continuerà a demolire incessantemente l'interesse verso il settore antiquario e negli ultimi 15 anni i prezzi, anche i mobili di pregio, crollano. Molti antiquari in tutta Europa cambiano mestiere. Nel settore del mobile permane un certo interesse per gli oggetti che si definiscono di modernariato. Dobbiamo però tenere presente che parliamo di un mercato che si propone con prezzi in genere, anche se non sempre, modesti e richieste limitate, per cui, considerati i costi di produzione oggi elevati, è difficile che falsari si orientino verso tale produzione. Comunque, non abbassiamo la guardia, perché questi mobili del Novecento spesso sono di facile realizzazione. Dobbiamo dunque sempre mantenere accesa l'attenzione e la diffidenza. Vediamo cosa è accaduto ancora recentemente. In un articolo di Luana De Micco del 13 giugno 2016 sul giornale dell'arte leggiamo Parigi e se alcuni mobili esposti alla reggia di Versailles fossero dei falsi? Si è appreso infatti che la reggia del Re Sole potrebbe essere stata vittima di un'enorme truffa. Tra il 2008 e il 2012 avrebbe acquistato diversi pezzi di arredamento taroccati. Soprattutto delle poltrone, ma fatte passare per originali del XVIII secolo il danno potrebbe elevarsi a 2,7 milioni di euro, 
uno scandalo che sta facendo tremare il mondo dell'antiquariato d'Oltralpe e che coinvolge note e storiche gallerie di Parigi, la Haaron e la Cremer. L'ufficio centrale della lotta contro il traffico dei beni culturali ha fermato giovedì scorso due persone legate al mondo dell'arte, a poche settimane dalla prestigiosa Biennale des Antiquaires che si terrà a settembre al Grand Palais. Si tratta di Bill Payot, esperto della Galleria Aaron, storico dell'arte e collezionista, e dell'antiquario Laurent Cremer, che assieme al fratello gestisce la storica galleria. E non basta! Comunicato stampa del giugno 2023. Nel prestigioso e ristretto mondo dell'antichità, una tempesta si abbatte sulla capitale francese. Jean Lupu, importante antiquario parigino di 93 anni con bottega nei pressi dell'Eliseo, è chiamato a comparire davanti al Tribunale Penale di Parigi da questo lunedì. È sospettato di aver messo in atto una vasta truffa vendendo per anni mobili del XVIII secolo presentati come autentici, ma in realtà interamente fabbricati in proprio. Vado a terminare con la lettura dell'introduzione che André Melfer di cui abbiamo parlato prima, fa al suo libro di confessioni Au Pays des Antiquaires. Ricordo che il libro di agile e simpatica lettura è finalmente disponibile in italiano grazie alla riedizione da me curata con il titolo Nel Paese degli Antiquari. Dunque, sentiamo il pensiero di André Melfer. È difficile nella nostra epoca credere in qualcosa e sembra confermarsi che tutto quello che si vede, apprende, legge o ascolta non sia che un palese inganno. Questa situazione non riguarda in particolar modo l'anno 1934, ma è il risultato di un percorso verso l'inganno che da trotto prolungato all'inizio dell'attuale generazione si è trasformato dopo qualche anno in un galoppo sfrenato. La menzogna, l'imbroglio, il tranello sono il fondamento della maggior parte delle istituzioni umane, dagli anni di scuola fino alla fine della vita, compresa l'orazione funebre. L'istruzione inizia col confondere le idee, gli ideali filosofici portano sovente disillusione, Molti libri inducono all'errore, i giornali, se non sono al soldo di un partito, contengono più frottole che verità. I politici ingannano le masse, i deputati i loro elettori, le donne i loro mariti, questa non è una novità, gli industriali ingannano i commercianti, i commercianti i loro clienti, i dipendenti ingannano i loro padroni come i padroni ingannano i loro dipendenti. Ma non avendo l'intenzione di fare un corso sulla morale ed essendo questa malattia del nostro secolo sicuramente reale, aspettando che una crisi terminale ci conduca ad un'apoteosi di verità che renderà, può darsi l'umanità più infelice, perché tutto qui da noi non è che una illusione e l'illusione costituisce la reale felicità della vita, vado a trattare, rivelando nei segreti, uno studio sulla truffa maggiormente praticata, quella del falso antico, nella quale credo essere uno dei meglio informati per averla praticata lunghi anni. Questo preambolo è sufficiente per presentare al lettore questo libro, che leggendolo non sarà dunque ingannato. Grazie per l'attenzione riservatami. Un caro saluto.